சொர்க்கவாசல் திறப்பு பக்தர்கள் பரவசம் பெருமாள் கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது ஏங்க முந்தா நாள் தானே சொர்க்கவாசல் திறந்தாங்க நேத்து காலையில நான் டிவில பார்த்த இது பழைய நியூஸ் எல்லாம் இருக்கு பழைய பேப்பர்ல பழைய நியூஸ் தாண்டி இருக்கும் இது நேத்து பேப்பர் எனது நேத்து பேப்பரா ஏன் இன்னைக்கு பேப்பர் என்னாச்சு பக்கத்து வீடுகார படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் படிச்சு முடிச்சோன்னு கொடுப்பான் ஏங்க இப்படி ஓசில பழைய பேப்பர் வாங்கி படிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுத்து பேப்பர் வாங்கி படிக்க வேண்டியதானே போட்டானா தெரியுமா ரெண்டு ரூபான் அவ்வளவு ஈஸியா தெரியாதா அவனுக்கு ரெண்டு ரூபாய் அப்படி பார்க்க கூடாது இருநூறு காசு ஒரு நாளைக்கு இருநூறு காசுன்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஆறாயிரம் காசு ஆப்டால் ஒரு பேப்பருக்காக மாசம் ஆறாயிரம் காசு செலவு பண்ண முடியுமா என்ன இப்ப இன்னைக்கு நியூஸ் நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன குறைஞ்சு போக போகுது அது மட்டும் இல்லடி பழைய பேப்பரை கொடுத்தவன் திரும்ப பேப்பரை கேட்க மாட்டான் அந்த பேப்பரை நம்ம அப்படியே சேர்த்து வச்சோம் வச்சுக்க எடைக்கு போடலாம் அது நமக்கு லாபத்தானே ஐயோ உங்களுக்கு போய் நான் சொன்ன பாருங்க என் புத்திய அப்பா என்ன இது ரெண்டு பேரும் வழக்கம் போல சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா உங்க சண்டையை எப்பதான் நிறுத்த போறீங்களோ அப்பா நான் என் ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ் ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு வரேன் சரிம்மா கார் எடுத்துக்கிட்டு போ சரிப்பா ரிசப்ஷன் எங்க வட பண்ணல தானே ஆமாப்பா எதுக்காக கேட்டேன்னா கார்ல மூணு லிட்டர் பெட்ரோல் தான் இருக்கு நீ நேரம் மண்டபத்துக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தனா வழியில எங்கயாவது சுத்தி நின்று வச்சுக்கோ கார் நின்று போயிடும் அப்புறம் தள்ளிக்கிட்டு தான் வரணும் இல்லப்பா நான் வேற எங்கயும் போல ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு நேரம் வீட்டுக்கு தான் வருவேன் ஓகேவா அது மட்டும் இல்ல போகும்போது கிப்ட் அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது செலவு பண்ணிடாத ஐம்பது ரூபா கொடுத்து நல்ல பொக்கையா வாங்கி கொடுத்துரு ரிசப்ஷன்ல நல்ல திருப்தியா சாப்பிட்டுக்கோ வரும்போது மறக்காம பை வாய்ட்டு வந்துரு அது தேக இருக்கும் கொடுத்தா ரூபாய்க்கு கணக்கு போடணும்ல சரிப்பா நான் போயிட்டு வரேன் வரேமா பத்ரமா போயிட்டு வாமா டிரைவர் வண்டி எடு நீ நீ எங்க இங்க எஸ் நான் தான் இங்க புதுசா டிரைவர் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் தெரிய <laughs> போது <laughs> 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 இவனுக்கு மூவாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா போதுமா பழைய டிரைவர் டிஃபன் காசு சாப்பாடு காசு அது இதுன்னு கேட்டு அடிக்கடி சொல்ல பண்ணுவான் ஆனா இவன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டான் இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு டிரைவர் கிடைப்பானா சொல்லு ஐயோ அப்பா எனக்கும் அவனுக்கும் சண்டைப்பா இது ஏன் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது இருக்கட்டும்மா நீ எதுக்கு அவன் கூட பேச போற நீ வண்டியில ஏறி உட்காந்து எடுறானா எடுக்க போறான் நிறுத்துறானா நிறுத்த போறான் உங்க சண்டையெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு இப்படி ஒரு அடிமை கிடைப்பானா அப்பா இப்ப நீங்க வாசுவா வேலை விட்டு அனுப்ப முடியுமா முடியாதா முடியாதுமா உங்களுக்குள்ள சண்டை இருக்கிறது ஒரு விதத்துல நல்லதுதான் உனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு கிளம்பு என்னங்க 
நம்ம பொண்ணு சொன்ன மாதிரி டிரைவரை மாத்திடுறது தான் நல்லதுன்னு தோணுதுங்க ஏண்டி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் சண்டை உனக்கு என்னாச்சு அதுக்கு இல்லைங்க ரெண்டு பேரும் சின்னஞ்சிருசுங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியுது இல்லை புரியுது ரீ ஆரம்பத்தில் எனக்கு இந்த பயம் இருந்துச்சு இப்ப ரேவதி வந்து சொன்னா பத்தியா எனக்கு அவனுக்கு சண்டை அவனை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புங்கன்னு அப்பவே இந்த பயம் எல்லாம் சரியா போச்சு இனிமே இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறதுக்கோ பழகிறதுக்கோ வாய்ப்பே கிடையாது நாம நிம்மதியா இருக்கலாம்ல இந்த சூட்சமும் உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஏய் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணா அதுல பல விஷயம் இருக்குண்டி ஒருவேளை உங்க கணிப்பையும் மீறி லவ் வந்துருச்சுன்னா பெத்தவளாடி நீ பெத்தவளாடி அறிவு கெட்டவளே அப்படியேதான் உனக்கு நடந்துச்சிருப்பே மிருகமா மாறிடுவேன் என்னோட இன்னொரு முகத்தை நீ பார்த்தது இல்ல அப்புறம் பாப்ப சரி சரி போய் பிரிட்ஜ்ல எது டிஃபன் எடுத்துட்டு வா பிரிட்ஜ்ல எதுங்க டிஃபன் தோசை மாவு தானே இருக்கு ஏய் நைட்டு மிச்சமானதை எடுத்து பிரிட்ஜ்ல வெயில் சொன்னே அதை எடுத்துட்டு வாடி பழைய சோத்த சொல்றீங்களா என்ன பழைய சோத்த சொல்றீங்களா கேவலமா கேக்குற அடிக்கிற வெயிலுக்கு பழைய சோத்துல தயிர ஊத்தி ரெண்டு கிளாஸ் அடிச்சோம்னா வெயில் எவ்வளவு சில்லு இருக்கு தெரியுமா போ போய் எடுத்துட்டு வா ஆளுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் சாப்பிடுவோம் இந்த மனுஷ கஜத்தனத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லாம போச்சு போற போக்க பார்த்தா சாப்பாடே இல்லாம வெறும் காத்த முழுங்கிட்டு உயிர் வாழ வேண்டிய நிலம வந்துரும் போல இருக்கு என்னடி புலம்பல் ஒன்னே இல்லைங்க இத எடுத்துட்டு வர போ தலையில கட்டு போட்டு இருக்கிறது ஒரு தேங்காய உடைச்சு வச்சு ரெண்டு வாழைப்பழத்தை வச்சு ஊதுவத்திய கொளுத்தி வச்சா எஃபெக்ட் கரெக்டா இருக்கும் போல இருக்கேன் நீயா முகத்துல அப்படியே அந்த களை இருக்குப்பா நீயா என்ன களை அதுதான்ப்பா சாவு களை அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டா மண்டையில கட்டு வேற போட்டிருக்க ஆமா என்னாச்சு அதே கேக்குற என் சின்ன பையன் வாசு எத்தனை நாள் என்ன பழி வாங்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்தானு தெரியல கட்டிங் பிளேயர் போட்டு என் மண்டே ஓடிச்சிட்டான் அட என்னப்பா நீ அன்னைக்கு செல்லமா வளர்த்த நாய் காலை கடிச்சு பிடிச்சுன்னு கட்டு போட்டு வந்து நின்ன இப்ப என்னடா தூக்கி வளர்த்த பிள்ள மண்டையை உடச்சு விட்டான்னு சொல்லி மண்டையில கட்டு போட்டு வந்து உக்காந்துருக்க மொத்தத்துல உனக்கு டைமே சரியில போல இருக்குப்பா நீ என்ன பண்ற ஒரு நல்ல ஜோசியக்காரனை பார்த்து ஜோசியம் பாத்துறேன் அட போய நீ வேற ஏற்கனவே ஜோசியக்காரனை பார்த்தா இத்தனை குழப்பத்துல இருக்கு என்ன சொன்னா தெருமாவா வர்ற இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு ராகு கேது பயிற்சி வருது அது வரைக்கும் உச்சில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரு அடி கூட படக்கூடாதுன்னா அப்படி ஏதாவது மீறிப்பட்டா உயிருக்கே ஆபத்துன்னு வேற சொல்லிட்டான் எந்த நேரத்துல என்ன ஆகுமோன்னு என் பொண்டாட்டி வேற பயந்துகிட்டு இருக்கா நான் வேற குழம்பி போயிருக்கேன் இதுல பத்தாதுக்கு இன்னொரு ஜோசியக்காரனை வேற போய் பாக்கணும் போய ஆமா உனக்கு ஜோசியம் சொன்ன ஜோசியக்காரன் பேர் என்ன ஏன் எது கேக்குற அட விஷயம் இருக்குப்பா சொல்லப்பா யாரோ காடையூர் கந்தசாமி நடக்கும்போதுல <laughs> மியான்மர்ல சூறாவளி வந்து பல லட்சக்கணக்கான பேர் சாவாங்கன்னு சொன்னார்ல அது நடந்துச்சு இல்ல சைனாவுல பூகம்பம் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் சாவாங்கன்னு சொன்னார்ல அதுவும் நடந்துச்சு இல்ல அது மாதிரி அவரே உன் வீடு தேடி வந்து சொல்லிருக்காருன்னா கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் போய நீ என்னமோ அந்த காடையூர் கந்தசாமிக்கு ஒன் ஆஃப் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரியில பேசிட்டு இருக்க அட போய கும்பகோணத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது குழந்தைங்க ஒன்னா சேர்த்து போனாங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் ஒரே லக்கணமா சும்மா புருடா விட்டுக்கிட்டு இங்க பாரு பூங்காவனா சோசியத்தை விளையாட்ட எடுத்துக்காத பிறப்பு இறப்பு வாழ்க்கை இப்படி உலகத்துல நடக்கிற எல்லா சம்பவங்களும் இறைவனால் விதிக்கப்பட்டதுதான் அந்த இறைவனுடைய எண்ணத்தை கணிச்சு சொல்றதுதான் ஜோசியம் அதுவும் காடையூர் கந்தசாமி சொன்னாருன்னா அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது சொன்னது சொன்னபடி நடந்தேதான் தீரும் நம்ம முட்டுச்சந்த ராமசாமி உள்ளூர்ல சாக மாட்டான் வெளியூர்லதான் சாவான்னு சொல்லி அவர் தான் சொன்னாரு அவர் சொன்னது மாதிரியே டூர் போனப்ப ஆந்திராவில் பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல செத்தானா இல்லையா அவனை அங்கேயே எரிச்சிட்டு தான் வந்தாங்க
அவ்வளவு ஏன் நம்ம மூணாவது திரு முருகேசனுக்கு தண்ணியில் தான் கண்டம்னு சொன்னாரு அதில் தான் சாவுன்னு சொன்னாரு அவனையும் ஆறு குளம் ஏரின்னு காட்டாமல் வீட்டுக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்க குளிக்கும்போது கூட ஏதாவது ஆயிரும்னு சொல்லி காவலுக்கு ஆள் வச்சாங்க கடைசியில் என்னாச்சு என்னாச்சு தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்கும் போது விக்கி தொண்டை அடைச்சி செத்து போயிட்டான்ல காடையூரார் உனக்கு இப்ப நாள் குறிச்சாச்சு கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் பூங்காவனா எல்லாருக்கும் வாழ போறது கொஞ்ச நாள்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உனக்கு அது சுருங்கி கொஞ்ச நேரமா போச்சு இருக்கிற கொஞ்ச நாள்லயாவது நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சு நாலு பேர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு பாரு நீ ஆடாத ஆட்டமா இனிமேலாவது பார்த்து நடந்துக்கப்பா ஆடப்பாவீங்களா காடையூரா சொன்னது எஃப்எம் கூட தெரிஞ்சு போச்சா எல்லாருமா சேர்ந்து முடிவே பண்ணிட்டீங்களா உங்கவனா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத இருபத்தி மூணாம் தேதி நைட்டில் இருந்து நான் உன் கூட தான் இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் உன் கூட இருந்து உன் ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் உனக்காக வேண்டி பெரிய குழியாக வெட்டுவேன் தௌசண்ட் வாழா வெடியை வாங்கி வீட்டிலிருந்து சுடுகாடு வரைக்கும் சும்மா தூள் கிளப்பிடுவேன் அப்புறம் என் கையால் எல்லாருக்கும் சரக்கு வாங்கி ஊற்றி சும்மா குத்தாட்டம் காணா பாட்டு பாடி அல்லோகப்படுத்திடுவேன் நம்ம பழகின பழக்கத்துக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்வேன் பூங்காவனா நீ கவலைப்படாமல் நாளை எண்ணிக்கிட்டே இருப்பு பூங்காவனா வரட்டுமா ஜோசி எல்லாம் ஒன்றும் சும்மா இல்லை பழிக்கும் பா பாத்தியாப்பா காடையூர் கந்தசாமி சொன்ன ஜோசியம் பழிச்சிருச்சு இல்ல ஆமாப்பா மாணிக்கம் குடும்பம் ரயில் முன்னாடி உழுந்துதான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி ஆமாப்பா இப்ப நிஜமாவே மாணிக்கம் கடந்துள்ள தாங்காம குடும்பத்தோட ரயில்ல உழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் நினைச்சா பாவமா இருக்குப்பா காடையூரா ரொம்ப பெரிய ஆளுப்பா அந்த ஆளு ஜோசியம் சொன்னா அப்படியே பழிக்குது ஆமாப்பா அவன் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு சரி சரி அண்ணா ஒரு ரெண்டு டீ போடுங்கண்ண எதுவுமே கேட்ட ஒண்ணு கிடைக்கிறத விட அந்த பொருளுக்காக ஏங்கி கடைசியில கிடைக்கிறப்ப ஒரு சந்தோஷம் இருக்க அது தனிதான் காவியா என்ன காவியா பெட்ரூம் வரைக்கும் வந்தாச்சு என்ன என்ன வைக்கும் வா வந்து பக்கத்தில் உட்கார் வா அது அது இல்லை சார் என்ன காவியா சாரு மோருனிட்டு நமக்குள்ள எதுக்கு இந்த இடைவெளி நம்ம தான் ஒன்னாக போகிறோம் இல்லையா நீ படிபடி ராம்னே கூப்பிடு புரியுது காவியா உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு புரியுது என்ன காவியா பார்க்குற நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப சேடஸ்டாக பிஹேவ் பண்ணிட்டேன்ல அதை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு என்னைக்கு நான் உன்னை முதல் முதலாக பார்த்தனோ அன்னைக்கே இந்த மாதிரி ஒரு தனி அறையில் உன்னை சந்திக்கணும்னு முடிவு பண்ணேன் அதனால தான் உங்ககிட்ட ஜென்டிலாக பழகிற மாதிரி நடித்தேன் கற்பனையில் எனக்கு ஒரு நோயாளி பொண்டாட்டி இருக்கிறதா உங்ககிட்ட போய் சொன்னேன் அதை வச்சு உங்ககிட்ட சிம்பத்தி உண்டாக்கி என் மேலே உனக்கு லவ் வர வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அந்த வலையில் நீ சிக்காமல் எஸ்கேப் ஆயிட்ட அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபைலை கொண்டு வர சொல்லி உன்னை வீட்டுக்கே வர வச்சேன் உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி நடிச்சு 
உன்னை தைலம் தேக்க வச்சு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை உருவாக்கி உன்னை ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ண அன்னைக்கும் நீ எஸ்கேப் ஆயிட்ட அன்னைக்கு மட்டும் நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தீனா இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது கவியா கை கட்டினது வாய் கட்டாம போயிடுச்சேன்னுதான் நான் இப்படி சாடிஸ்டா மாறினேன் நான் இப்படி ஆனதுக்கு காரணமே நீதான் அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் எங்க நீ என்னை பத்தி வெளியில சொல்லிடுவியோன்னு பயந்து எம்டி கிட்ட நடந்தது எல்லாத்தையும் உல்டாவா சொல்லி உமேல பழி சுமத்தி உன் ஆபீஸை விட்டு வெளியே அனுப்பின அதுக்கப்புறமும் நீ என்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆகாததுனாலதான் நெட்ல உன்னை பத்தி கால் கேலா கிரியேட் பண்ணி விளம்பரம் கொடுத்த பல பேரை உனக்கு போன் பண்ண வச்சு உன்னை டார்ச்சர் பண்ணுவன் நான் தான் அப்புறம் என்னோட ஆட்களையே தினம் தினம் ஒவ்வொருத்தரா அனுப்பி உன்னை ஃபாலோ பண்ண வச்சு பயமுறுத்தினேன் அதுக்கும் நீ பணிஞ்சு போகாததுனாலதான் உன்னை கிட்னாப் பண்ணி காரியத்தை முடிச்சுக்கலான்னு பிளான் பண்ணி ஒரு நாள் காரோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ உன் ஃப்ரெண்டுங்களால நீ தப்பிச்ச அதுக்கப்புறம் தான் உங்ககிட்ட நேரில் பேசி ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வரலான்னு உன்னை ரோடில் மீட் பண்ண ஆனால் நீ என்னை விபச்சாரத்துக்கு கூப்பிட்றான்னு பப்ளிக்கிட்ட கூச்சல் போட்டு எனக்கு அடி வாங்கி கொடுத்த அதுக்கு பழி வாங்கணுன்ற காரணத்துக்காக தான் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் என்னுடைய ஆட்களை வச்சு உனக்கு தெரியாமலே உன் பேக்கில் பணமும் காண்டமும் வச்சு உனக்கு விபச்சாரின்னு பட்டம் காட்டின அது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாயி நீ அதை போய் உங்க அண்ணங்கிட்ட சொல்லி அவரு வந்து என்ன ஆடிச்சு நான் போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவரை உள்ள தள்ளி கடைசியா உன்னை இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு நீயும் நானும் இத்தனை நாளா டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி விளையாடின விளையாட்டு யோசிச்சு பார்த்தா ஜாலியா தான் இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு விஷயம் உண்மை காவியா ராமுங்கிறவன் ரெட்ட சுடியில பிறந்தவன் தான் நினைச்சத அடையாம இருந்ததே கிடையாது நான் வேற நிறைய பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீ வேற சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போனோம்னு சொன்னல